குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் இங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கேன் நீங்களும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு பிலீவ் பண்றேன் இட்ஸ் அரௌண்ட் செவன் ஓ கிளாக் நான் இப்பதான் எழுந்தேன் என்னோட மார்னிங் கப் ஆஃப் காஃபிய புக்கு படிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இன்னைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போனோம் சோ லெட்ஸ் கெட் ரெடி வெல்கம் டு எட் அனதர் எபிசோட் வித் காலி கேர்ள் எனக்கு ஆஃபீஸ்க்கு இதுதான் என்னோட அவுட் ஃபிட் சாரி இந்த சாரி ரீசெண்டா நான் ஒரு எக்ஸிபிஷன்ல இருந்து வாங்கினேன் கிண்டிய அர்பன் ஸ்கொயர்ல மார்ச் மந்த்ல ஒரு எக்ஸிபிஷன் போட்டிருந்தாங்க அங்க நிறைய சாரீஸ் கலெக்ஷன் இருந்தது அங்க இருந்து தான் நான் இதை வாங்கினேன் ஃபர்ஸ்ட் ரெட் கலர் சூட் ஆகுமா ஆகாதான்னு சொல்லி நான் எடுக்கவே இல்லை பட் கையிலேயே ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஃபைனலி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் பட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு ரொம்ப அடிக்கலாம் இல்லை நல்லாவே இருக்கு ஆஃபீஸ்க்கு ட்ரெடிஷ்னல் வேர்ல இல்ல சாரி கட்டிட்டு போறதே ஒரு டிஃபரெண்டான ஃபீல் தான் பட் கம்ஃபர்டபிள் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு <laughs> ஸோ அவுட் ஃபிட்க்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நான் இன்னைக்கு பேக் பேக் எடுக்கல ஹேண்ட் பேக் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் த ஹேண்ட் பேக் இஸ் ஃப்ரம் ஹெச் அண்ட் எம் இன்னைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு அருண் தான் ட்ரா பண்ணுறாங்க சாரி கட்டிட்டு ஸ்கூட்டியில் மேனேஜபிளாக தான் இருந்தது ஆஃபீஸ் ரீச்ட் ஒர்க் ஸ்டார்டட் அண்ட் த பிரேக்கில் ஃபில்டர் காஃபி ஃபில்டர் காஃபி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பட் இந்த சம்மருக்கு ஃபில்டர் காஃபி விட்டுட்டு ஜூஸ் குடிக்கலான்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் காஃபி இல்லாமல் இருக்க முடியாது பிரேக் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அகெயின் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு எப்பயும் போல நிறைய மீட்டிங்ஸ் நிறைய கால்ஸ் அண்ட் அகெயின் நடுவில் ஸ்மால் லன்ச் பிரேக் அப்புறமும் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும்ல ஃபைனலாக முடிக்க போகிறேன் பட் ஸ்டில் காலில் தான் இருக்கேன் இன் கேப்லேயே எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா கால் முடிஞ்ச உடனே ஷட் அவுன் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிடலாம் லாஸ்ட் மினிட்ல ஃபியூ கால்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதே வந்து ஒரு ஹெக்டிக்கான விஷயம் அது ஹெக்டிக்னு சொல்கிறதா இல்லை வேறு எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல எப்படா கால் முடியும் நம்ம எப்படா கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூமெண்ட் அதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஹாப்பியாக பேக் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிடணும் எல்லாம் முடிச்சாலும் இந்த சிஸ்டம் ஷடோன் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கும் பட் அந்த அஞ்சு நிமிஷமே ஏதோ ஒரு அரை மணி நேரம் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அப்பாடா ஆல் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃபீஸ்ல இருந்து வேமா நான் கிளம்புறேன் பட் இதுல என்ன ஆச்சுன்னா அருணுக்கு கால் பண்ணி சொல்றதுக்கு மறந்துட்டேன் எப்படியும் அவங்க வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் இங்க வெயிட் பண்றதுக்கு கீழே போய் வெயிட் பண்ணலான்னு நான் கிளம்பிட்டேன் பட் ஆஃபீஸ் கேம்பஸ்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கே ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் பட் எனிவே நான் ரொம்ப லேட்டாக தான் இன்றைக்கி இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் போய் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுன்னு தான் நினைக்கிறேன் போகிற வரவங்களெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஹீ கேம் ஸோ இப்போது வீட்டுக்கு போயிடலாம் போகிறப்பவே அகெயின் அடுத்த தோட்ட மண்டைக்குள்ளே வந்துடுச்சு போனோன்னே ஏதாவது செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு டின்னரை முடிச்சுடணும் அப்படின்னு ஏர்லி டின்னர் ஆக்சுவலாகவே எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த ப்ளோட்டிங் நைட்டு தூங்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் இருக்கு பட் இன்னும் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் தெரியல ஐ திங்க் இட் வில் டேக் சம் டைம் டின்னர் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ரெண்டு மூணு விஷயம் இருக்கு லன்ச் பாக்ஸ் வாஷ் பண்ணி வைக்கிறது ரெஃப்ரெஷ் ஆகுறது எல்லாமே நார்மலாக பேண்ட் அண்ட் ஷர்ட் ஆர் டிஷர்ட் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா அதே டிஷர்ட்டோட அப்படியே டின்னர் எல்லாம் குக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வருவேன் பட் இன்னைக்கு சாரி சாரியோட இந்த சம்மரில் கிச்சனில் நிற்கவே முடியாது ஃபஸ்ட்டு போய் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துடலாம் ரெஃப்ரெஷ் இல்லை ஜஸ்ட் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுடலாம் எப்போவுமே வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இயரிங்ஸ் ரிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே கலட்டி வச்சுட்டு என்னோட முடியல் லைட்டாக மசாஜ் பண்ணி மேலே தூக்கி கொண்ட போட்டால் மட்டும்தான் என்னால் வீட்டில் சர்வைவே பண்ண முடியும் இது எல்லாமே இந்த ஹேரோட ஸ்பெஷாலிட்டி சொன்னால் புரியுமான்னு தெரியல பட் கர்லி ஹேர் இருக்கிறவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் லைட்டாக மசாஜ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஆக்சசரிஸையும் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து லென்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் 
சொல்ல மறந்துட்டேன் லென்ஸ் பற்றி ஃபியூ கமெண்ட்ஸ் வந்திருந்தது எனக்கு ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற பழக்கம் இல்லை அதனால தான் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து பவர் லென்ஸ் பட் அதில் நான் கலர்டு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் கரண்ட்லி நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து ப்ளூ கலர் லென்ஸ் அண்ட் த லென்சஸ் ஃப்ரம் லென்ஸ் கார்ட் அவங்க கிட்ட பவர்டு கலர் லென்ஸ் கிடைக்கும் பட் ரொம்ப மினிமலாக தான் கலர்டு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க எப்போல்லாம் அவங்க கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கோ அப்போல்லாம் நான் ஒரு டூ டூ த்ரீ செட்ஸ் வாங்கி வீட்லேயே வச்சுப்பேன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒன் மந்த் தான் அதை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ லென்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு குயிக்காக ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டின்னர் பண்ண போயிடலாம் ஸோ ஹோம் காஸ்ட்யூம்க்கு சேஞ்ச் ஆயாச்சு இப்போ போயிட்டு டின்னர் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஈவினிங் நான் இன்னும் டீ குடிக்கல ஸோ டீக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்ணும் போயிட்டு பார்க்கலாம் பிரெட் வாங்கி வச்சுருந்தேன் பிரெட் வந்து ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸில் ஃபினிஷ் பண்ணால் தான் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதனால் சாண்ட்விச் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா அண்ட் நேற்று நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வர்ற வழியில் கடலை விற்றுட்டு இருந்தாங்க நல்லா இருந்தது இது கடலை சீசனான்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஓகே ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தது அதையும் வந்து வேக வச்சு கடலை அண்ட் சாண்ட்விச் அண்ட் டீ இது என்னோட பிளான் கடலையை ஜென்ரலாக சால்ட் போட்டு வேக வைப்பாங்க பட் நான் வந்து அதில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் கொடுப்பேன் நிறையா பேருக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் நிறையா பேருக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கலாம் சால்ட் ப்ளஸ் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருந்ததுன்னா அதையும் போட்டு வேக வச்சா கொஞ்சம் ஸ்பைசியாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிடிச்சதுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடலையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அங்கே தண்ணி ஃபில் பண்ணுறதுக்காக வச்சுட்டு வந்துட்டேன் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து சாண்ட்விச்சுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு வெஜிடபிள் எடுக்கும்போது அங்கே தண்ணி நிறைஞ்சிடுமா இங்கே ஃப்ரிட்ஜை நான் க்ளோஸ் பண்ணணுமா ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி நான் போயிட்டேன் அதுக்குள்ளே அருண் வந்து டீ போட வந்தாங்க ஹி ஹெல்ப் மீ டு க்ளோஸ் த ஃப்ரிட்ஜ் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் இதை பார்க்குறதா அதை பார்க்குறதான்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஆர்வ கோளாரில் எல்லாத்தையும் பண்ண வேண்டியது ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலை செஞ்சால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லையா நான் கடலை ஒரு பக்கம் வேக வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் அருண் வந்து அவங்களோட டியூட்டியை பார்க்குறதுக்காக வந்துட்டாங்க அவங்க டீ போடுறதுக்காக ஸோ எப்பையும் போல் ஜாலியாக ஆஃபீஸில் என்ன நடந்தது என்னென்னலாம் நான் பார்த்தேன் என்னென்னலாம் ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுதோ எல்லாத்தையும் ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே எங்களோட வேலையை நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கடலை வேக வைக்கும்போது நீங்கள் போடுறீங்கன்னா கொஞ்சமாக அளவாக போட்டுக்கோங்க நிறையா போட்டாலும் ஸ்பைஸ் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் அந்த நர இருக்கிறது எல்லாமே ஒட்டிட்டே தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாலும் போகாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாண்ட்விச் தான் பண்ண போகிறேன் பெருசாக எந்த இன்க்ரீடியண்ட்டும் கிடையாது கிரில் பேனில் பட்டர் போட்டுட்டு சாண்ட்விச்சை டோஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கொஞ்சமாக மயோனைஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் எது வேணால் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து டொமேட்டோ அண்டு கிக்கும்பர் தான் வைக்க போகிறேன் அது ரெண்டையும் வச்சுட்டு வேணும்னா சால்ட் அண்ட் பெப்பர் மேலே ஸ்பைஸ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சாண்ட்விச் ரெடி எனக்கு மட்டும்தான் சாண்ட்விச் அருணும் என் தம்பியும் நைட்டு டின்னர் சாப்பிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ணுறது ஐ திங்க் வீகன் மயனஸ் எனக்கு தெரியாமல் நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இதில் எக் இல்லைன்றது நான் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது பட் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருந்தது பெருசாக எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல நீங்கள் வெஜிடேரியன் இல்லை வீகன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன் வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி மயனஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஐ திங்க் இட்ஸ் த பிராண்ட் கால்ட் ஹெல்மெண்ட்ஸ் மயனஸ் என்னோடய சாண்ட்விச் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஃபைனல் டச்சாக மயனஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சீஸ் ஆட் பண்ணேன் ஆக்சுவலி ரெ ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் சீஸ் ஆட் பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆன் டாப் ஆஃப் இட் சீஸ் ஸ்லைஸை வச்சு இன்னொரு டோஸ்ட்டை வச்சு கவர் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் என்னோட சாண்ட்விச் ரெடி அண்ட் ரொம்ப எம்மியாக இருந்தது அந்த சைட் டீ ரெடி ஆகிடுச்சு அருண் வந்து ஃபில்டர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ டீயும் சாண்ட்விச்சும் எடுத்துகிட்டு 
டிவி பார்த்துக்கிட்டே ஹாலில் உட்காந்து ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதை தான் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் கடலை நான் சாப்பிடல பட் அருண் சாப்பிட்டாங்க நான் வந்து அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட்லான்னு வச்சுட்டேன் ஏன்னா ஒரு கப் ஆஃப் டீ அண்ட் சாண்ட்விச் அதுவே ஹெவியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வாக்கிங் எல்லாம் போயிட்டு வந்து ஒரு பவுல் ஆஃப் கடலை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் வாக்கிங் போயிட்டு வந்த டயர்டும் கொஞ்சம் போன மாதிரி இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் மை சாண்ட்விச் கொஞ்சமாக டொமேட்டோ சாஸ் போட்டு நான் என்னோடய சாண்ட்விச்சை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மோஸ்ட்லி என்னோடய ஈவினிங் டைம் இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு கப் ஆஃப் டீ வித் ஏதோ ஒரு டின்னர் அது டின்னர் இல்லை ஸ்நாக்ஸ் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா இதை தான் நான் ரொம்ப நாளாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறமா எழுந்திரிச்சு வாக்கிங் போயிடுவேன் ரீசெண்டாக நான் இந்த ஹெட்செட் வாங்கியிருந்தேன் என்னோடய ஏர்பாட் ஒர்க் ஆகலை ரிப்பேர் பண்ணால் அவங்க திரும்பி இதுக்கு நீங்கள் புது ஏர்பாடே வாங்கிக்கலான்னு சொன்னாங்க ஏர்பாடுக்கு பெட்டர் ஹெட்செட்டே வாங்கிக்கலான்னு நான் அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இப்படி தான் என்னோடய டே போச்சு ஹோப் யூ ஆல் லைக் இட் ஐ மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் டில் தென் பாய் பாய்